ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சேனைக்கிழங்கு பொரியல் சேனைக்கிழங்கு பொரியல் வந்து எப்படி ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சேனைக்கிழங்கில் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் எலும்புகள் வந்து உறுதி ஆகிறதுக்கு இது உதவுது மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இது கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணி உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கு உதவுது சேனைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா கழுவிக்கிறேன் கழுவிட்டு மேலே தோலை சீவி நாளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பொரியலுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த சேனைக்கிழங்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் கூடவே வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளி ஆட் பண்ணிடுங்க புளி எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம்னா சேனைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா புது கிழங்காக இருந்தால் கொஞ்சம் நாக்கு வந்து அரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த புளி வந்து அது சரி செஞ்சிடும் கரண்டி எடுத்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை வடித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொதி வந்துருச்சு கிழங்க வந்து கரண்டியில் எடுத்து நல்லா நசுக்கி பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கிழங்க வடிகட்டி எடுத்துட்டோம் கிழங்க நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம கிழங்க தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியது இரண்டு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சமாக சீரகம் சோம்பு கடாய் எடுத்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே கொஞ்சம் சீரகம் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம வெங்காயம் நறுக்கி வச்சது மிளகா கருவேப்பிலை மூணையும் சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம வ வடித்து வச்சுருக்கிற சேனைக்கிழங்க இதோடு சேர்த்து நல்லா பரட்டி விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க தேவைப்படுறவங்க கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பெரட்டி விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் ஆனோடனே இறக்கி வச்சுருங்க சுவையான சேனைக்கிழங்கு பொரியல் இன்றைக்கி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆரோக்கியா ஃபுட் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்